all know you just can't believe everything you see in here. <rire> Il est qu'à la une heure dix, t'as raté ton train. Bah, Quelle idée de passer King of New York à cette heure-ci Je vais dormir avec toi. Hein. Bon, euh, on revient de la projection de pas Pasolini, mais de King of New York. Il est 1h11, Sébastien a raté son train. C'est ouais. foutu. Qu'est-ce que t'en as pensé moi Bah j'ai pensé qu'on a perdu quelqu'un, non Ah oui, où est-ce qu'il est, qu est resté est... Qu'est-ce qu'il fait <rire> J'étais aux toilettes, tout simplement, <rire> les mecs. <rire> Et en fait, on est très fatigué parce qu'en plus, on a fait une interview d'Abel Ferrara qui était assez sportive. On peut dire ça. On peut le dire. Ouais. <rire> hein, euh, <rire> il avait amené des lèvres, des lèvres pour Abel Ferrara qui ne boit plus depuis 10 ans. Ça, il faut quand même le savoir. C'est le geste qui compte. <rire> Et pourquoi tu pensais qu'il était toujours ivre mort était... bah, J'ai vu une interview de lui. Elle datait de... Euh, oui, elle datait, mais bon, euh, il avait l'air bien pété quand même. Donc, euh, <rire> et puis, euh, on est en Belgique, je voulais lui faire profiter. Découvrir la lèvre en plus. Voilà. La chaleur humaine. Il n'y avait rien de chaud tout ça. Hein. Euh, et en fait, l'interview, vous la verrez sans doute dans cette vidéo ou un peu plus tard, qui a été plutôt euh, musclé puisqu'il a beaucoup euh, euh, dirigé. Mais c'était intéressant parce qu'il était un peu euh, sympathique en même temps. Voilà. En même temps, quand tu as fait un rack, il te dit tu montes un peu la, la caméra. Euh, tu la montes. Oh, I see. I'm in front of this fucking thing. All right. Put that up higher, man. Homie, put that camera up higher. The older the guy is, the higher it goes. I mean, look at me. I level, okay? When there's 60, it's here. 70 is here, okay? I'm 70, okay? So higher, higher, better, okay? Don't shoot underneath him. What's this guy? He's shooting low too. Get up higher. <laughs> the same level, all right. Higher. This here? Up now. All right. Do I have to change my way of movies because filmmaking has changed? Yes. I mean, I don't, I, it's, it's not, I don't think I have a choice. You know, I'm part of the, you know, I'm part of the filmmaking group of the world, you know, so I'm, you I'm, I'm responding and reacting to other movies as well as a lot of other things, you know. Yes. I'm learning everything every, every day, you know what I mean? And, and the filmmaking is like what I'm really learning, you know, and that's why I do it. Okay, I'm not doing it to speak. I'm doing it to learn. You think? I'm not doing it to teach. I'm doing it to learn. Well, I mean, the, the whole process is about self-expression, right? I mean, that's the, that's the deal, right? It's a communal trip. Never mind that. I mean, from the beginning, you know, people are painting on cave walls. You know, this is like a primal thing. It's like sex. It's like um, eating. It's like breathing. That you know, to express you yourself is like part of being human, you know, so that's what it's about. Filmmaking is a communal I, deal, man, you know, you understand what I'm saying? It's a group yeah. thing. It's, you're not a poet. You're not a painter. When you're a filmmaker, that, is, that means you're part of a group, okay? So, you know, I think it's just the, the roots we're coming from, you know, coming from Godard, Cassavetes, you know, neorealism, the Italians, Fassbender, I mean, this is all... You know, you keep it close to home, bro. You know, you know what I'm saying? You film your girlfriends, you film your friends, you film, you know, you film the way you live. This is all, you know, I'm a street filmmaker. I'm a, like a home, you know, you know what I mean? We, we shoot what we got and that's our life, pretty much. You know, we started, we didn't do documentaries. I mean, I mean, a lot of films, I mean, Driller Killer was a documentary, okay? We started doing official drop documentaries. What? Probably Napoli Napoli was, I mean, what was that, 2000? That was about 15 years ago, right? So then we started doing them, a lot of them. Chelsea on the Rocks, Payouts of Vittorio, you know. I'm doing one on Patti Smith now, you know, so I don't see a separation. You know, we're shooting, we're shooting, it's like this. We're shooting, this is a scene, we're shooting it. You dig? What, the, the, what difference does it make if there's a movie star here and there's And this scene is part of a story, you know? I mean, this is the story. You guys need an interview, and I'm here. Right? He's my fan. Okay, so I got to make sure he doesn't go home unhappy. What Pasolini resonates? He's a teacher. I mean, he's our great, you know. He, you know, he's a game changer. He's a life changer, not just for me. For everybody. For us, maybe more, you know? We're, you know, I'm Italian-American. It's just got 
the connection's deep, man, for a lot of things, for a lot of reasons, you know. And the further you go into, pa you know, Pasolini, his books, his poetry, his music, his his journalism, his thinking, his his life, it's everything, you know, that we aspire to be. He's like a, he's our teacher. It's like that. You dig, you know, and you and you aspire to be to your teacher. He's never not been relevant. I mean, the guy cannot, you know, his, his work is like, you know, it's like what makes Shakespeare relevant? What makes Jesus Christ relevant? He's not, I mean, he's not a man of his times. He's a fucking, he's a fucking psychic. He's a fucking, you know, his films are, you see him today, I mean, his films are abstract, fucking up, you know, absurd, brilliant. They're, uh, you know, off the fucking hook. You know, nobody made films like him, and nobody has made them like him. You can't do it. You know, he's coming from all fucking cylinders, man. You know what I mean? He's a thinker. He's a feeler. He's 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 bringing compassion like you can't bring. You know, he's living a life of fucking personal. You know, his expression of just pure will, a personal freedom. Of of, I mean, he says it all in a movie. I mean, it's in a movie tonight. I mean, it's, we're just quoting him. I mean, there's nothing in that movie that's not him. His, you know what I mean? We're not making shit up. That's all him talking. There's no scripted, you know, there's no scripted lines. Yo, in, in Pasolini, that's all his quotes, all his talking, all, you know, from the research, you know. It's a tragedy. The guy was 16, 17 years younger than I am now. I mean, he, it's his 100th anniversary. Those, those Guineas, those Italians, man, they live to be 90, 80. 90. He could have been making movies for another 25, 30 years, man. That is a tragedy. His death is a fuck. I mean, hey, you know, the death of any poet is tragic. But him, man, yeah, it's tragic. Tragic, tragic, young, you know, and, and, and died, you know. I mean, think of it, you know. He had, he had just finished fucking, hands down, one of the greatest movies, right? Cello. A fucking awesome film. He had two scripts. The one about St. Paul... Modern day St. Paul masterpiece. Fucking Pornate Coloso off the hook. Just wrote a 1700 page novel. Writing every week in the fucking, um, you know, Correa de la Sera. Imagine having an article every week in the newspaper, political, upsetting the whole fucking world, and a 1700 page novel, and two films ready to go, and a fucking movie, okay? Okay? Think about everybody, what they're doing, right? Okay, I finished the movie. We have no idea what we're going to do next. Okay, does anybody here have all that going? It's a motherfucking lion, dog. You know what I mean? We're fucking lambs. We're babies. He's a fucking man. You know, that's the difference. So. No, that didn't bore me. It did the opposite. It brought me to life. I felt like fucking living. I wasn't bored with the pandemic. Were you bored in the past? I mean, it was like, no. I was fighting for my life, basically. No, I wasn't bored, so. We made the film anyway. There was no vax, no nothing. It was on lockdown, you know. Ethan Hawke, we got him over the fucking border and the DP, Sean, in the back of the trunk of a car, okay? We snuck them into the country and, and you know, and we shot. Small crew, real fast, life on the line. You know, I'm 70 years old, man. I'm not in a fucking, you know, that's not a good place catch that disease okay and I believe that, that, that it's out there so and we made the film obviously the film's gonna have something to do with the fucking you know times I'm living in you know I'm not living in a fucking glass fucking uh, you know what I mean in a glass bottle I mean I'm living in a world man you know what I mean what do you really want? You ask me a question. You're my fucking. You like me? Forget this fucking piece of paper. What do you? What do you want to ask me? You got me here. I'm right in front of you. Okay. You're my big fan. I'm right in front of you. What do you want to know? Yeah. I don't know. One comes from the other. They're all interconnected. You can intercut to all of them, and it'd be one movie. Gotcha. Good. It's my work. It's my life. You know. It's my expression. You know. It's what I do, and I believe in it. Okay, and I haven't come close to figuring out anything. It's a surprise to me, everything, you know. Right. Every movie finished, it's a miracle because there's so, you know, so much can happen to stop a film from being made. You know, I'm past judgment on any film. You know what it's like. You're trying to make movies. You're trying, I don't know, she's trying to make movies. Well, you know what I'm saying? We're trying to make movies. It's not fucking easy. You know what it's like. Just getting a fucking film made is like, you know, you know how many t films we haven't made? How many films I've wanted to make? and didn't get made? How many times I got my heart broken? 
plenty, you know, so. When you're making a movie, man, you could do a hundred things right. You do one thing wrong and, and the film don't happen. You dig? Okay, so how do you like those odds? Not cool. So why are you in this fucking business? <laughs> you can't be a doctor? Good. I make my thing, man. I'm in the industry. I am the industry. Mm -hmm. You know what I'm saying? Everybody, you know, I'm a Hollywood filmmaker the same way you are. If you fucking make movies, you're a Hollywood filmmaker. Hollywood isn't a fucking place in California. It's a state of mind, you know? And Hollywood itself is full of foreigners. So, you know, nobody comes from Hollywood. Everybody comes from Romania, fucking Czechoslovakia, everybody in Hollywood, okay? So it's all the fucking crazy people in the world come there. You know, I'm part of the fucking film, you know, the cinema of the world, as long as I'm alive and I'm feeling it, I'm doing it, you know? It's not like I'm outside anything. I'm inside and, 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 and you know, what does it matter? You know, you gotta fucking get, you gotta get it on the screen. You gotta make it. You know, you got to take it from your mind because it's, it's the event of people watching it that the film becomes a film. You know what I mean? And then the expression and the ideas and your feelings about the film. You know me already. I never met you. That's a fucking miracle, bro. You know, we have a connection to each other. Although I never seen you, never met you because of the movies. You know, you're connected to everybody in the world. And it isn't about language. I know I'm teasing you guys with the language. Who gives a f Because it's an interview. You understand? Interviews are fucking la all about language. No one in this room speaks. My language is Bronxese, bro. My, my language is from the Lower East Side of New York, 1980. So no one speaks that. You dig? No one's going to get that except my homeboys. You dig? But when I make a movie, now I'm talking to the whole fucking world. Because that's a language the whole world knows. And I can connect to everybody. You dig? Who gives a shit about the words? You know? So. Okay. We good. Thank you. Thank, thank, thank you. you thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yo. Dude, good luck. Good luck. Thank good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. All right. Alors, probablement, ce que les gens dans la masterclass n'avaient pas compris quand ils parlaient de Minetto Davoli, c'est Minetto Davoli qui joue le personnage dans le, le scénario euh, qui n'a pas été terminé, le film qui n'a pas été terminé par euh, Pasolini, c'est l'amant, c'était l'amant de, de Pasolini. Le type avec ses crolls blanches, c'est Minetto Davoli, c'était son acteur fétiche qui est dans tous ses films. Et là, en fait, il reprend le rôle, je crois c'est Toto qui devait jouer le rôle de qui joue dans le film de Pasolini filmé par Ferrara, c'est compliqué ça. Ouais, Donc c'est le film de Pasolini ça. filmé par Ferrara, avec Ninetto Davoli qui joue le rôle de Toto, qui était prévu pour Toto, avec ouais. Ninetto Davoli dans le rôle de l'autre rôle. Le Nunzio, c'était... Oui, non, mais ça, je reconnais, Donc, je reconnais que, que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est... Ça reste opaque. C'est très opaque. Mais c'est drôle, mais... c'est mais... un beau clin d'œil. Mais... Mais mais tous ces euh... trucs pas finis, ça donne un film pas fini. Peut-être, ouais. ouais. Enfin, c'est la seule occasion de voir euh, ce que Pasolini aurait voulu faire de ses deux derniers films. Ouais. Oui, oui, oui c'est sûr. Rien que ça, et je pense qu'il a été très honnête dans sa démonstration. Et euh, non, moi je pense que c'est un film... Euh... Ah, c'est un hommage réussi, et alors, n'oublions pas de parler de la dernière scène. Ouais, qui est, qui est assez réussi, superbement ouais. bien tournée, ouais. Stéphane, ouais. je suis désolé. <rire> <rire> il faut le dire, il, il, faut bien, bien. il a été violent sans être violent. En étant. Euh, ouais. Ah oui, d'accord, oui, oui, la mort. Cette scène, moi ah, je parle de la mort. La mise à mort, c'était ça, la dernière scène. Ouais, la mort, oui, la dernière scène. Non, non, elle est bien, elle est bien. Ouais. Elle est pas bien tournée, bien. Elle est pas mal. Donc, non, globalement, moi je dirais, bon, première demi-heure, on est d'accord, difficile. Et par après, euh, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Et il, enfin, moi, il est arrivé à susciter mon intérêt. Et... Je trouve que même d'un point de vue esthétique, ouais, est ah, le film est bien est tourné, beau, ouais. le, le film, film est, est bien fignolé, ce qui n'est pas toujours le cas de, des derniers. Non, ça tu euh, c'est quelque chose. <rire> J'ai vu, <rire> vu le dernier, donc c'est pour ça que j'en parle. Même, même mais pas ouais. que, que Pasolini a été tourné juste après Welcome to New York. Ouais, mais qui euh, était beau aussi, mais qui était mauvais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Assez mauvais. Ouais. C'était très mauvais. Ouais, mais ouais. on peut voir les couilles de Depardieu. Alors rien que pour ça, allez le voir. <rire> bon voilà, King of New York, voilà, Pasolini, Akatom aussi. Et de King, King, of, New King of New York, tout le monde s'attend à avoir une fusillade, il y a plein de flics partout, mm. euh, lui il a une arme à la main, donc tout le monde s'attend à ce moment, à un moment donné, que, que ça part euh, en couille. 
Et finalement, bah, il meurt tranquillement, enfin, si je peux me le permettre, ouais, ouais, ouais. dans la voiture. Belle fin, c'est des plus belles fins. Ça a toujours été une belle fin, ça. Le euh... début, la fin, mmh. euh, sublime, quoi. Ouais. C'est euh, la musique de Joe Delia, tout est magnifique. Et puis Vulcan, quoi. Euh, autant, la scène d'introduction est magnifique, où euh, je pense qu'il n'y a pratiquement mmh. pas de parole. Hein. Mmh. Je pense que c'est juste ouais, le cas, ouais, ouais, Walken. Ouais. Et il termine la fin en apothéose aussi. Ouais. Donc, euh, c'est le film qui m'a fait vraiment découvrir Christopher Walken quand j'étais ouais. adolescent. Je pense que ouais, c'est ouais, le premier ouais. film qui m'a dit « Oula, ce mec ouais. !» Avec chose. des répliques mémorables. Mm -hmm. Quand des gosses euh, ouvrir une mallette de, pleine de tampax c'est dire c'est pour boucher les trous de balles, ça. <rire> Bordel, c'est quoi ça C'est pour boucher les trous de balles, enfoiré ça, ça, ça reste, ça reste. Ça reste. Qui dit ça Fishburne, ah, Fishburne, Fishburne. Qui est terrible aussi ah, Le face à face, le Fishburne, West Ham. Ah, ouais, c'est incroyable. Incroyable. incroyable de les voir comme ça et de se livrer une course poursuite ah, ouais. avec Fishburne qui flingue et tout. Qui est super bien mis en scène d'ailleurs. Je trouve que tout le monde se tient. Tu peux dire, ça va. Et aussi, bon, pour clôturer euh, cette petite fin de séance consacrée à Clara, à... quel est ton film préféré de Clara euh, Nos funérailles, je pense. Pas tout vu. Déjà, j'ai pas tout vu, mais loin de là, parce qu'il y a quand même tout un pan ouais, de sa bon. filmographie, surtout dans les derniers que j'ai pas, pas vu. Mais euh, nos funérailles, il ouais, y a un côté un peu marche funèbre, comme ouais, ça. Tout à fait, euh, avec un moi j'adore. Très, très et, et, et des acteurs formidables, euh, Pen, euh, qui, 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 qui est décédé, euh, formidable. Mais ouais, ça, ça doit être mon préféré celui-là. Ouais, il est bon celui-là. Ouais. Et toi Stéphane c'est nos funérailles aussi, ça je pense bien. Mais il y a Snake Eyes qu'il faut voir. Snake Eyes ah, avec oui. De Palma, mais la version anglaise, le vrai titre, c'est Dangerous Game avec Harvey Kettel et Madonna. Ah ouais, Madonna. Un des vrais rôles sérieux de Madonna. Allez. Ah ouais. How dumb I am. Come on, put those lines. Put those lines. I'm telling you what you are. If I left you on TV, you'd be selling toothpaste the rest of your fucking life. That's what you think. Yeah? Yeah. Well, how smart are you? Well, who the fuck made you the smart one? How smart are you? Huh? Who the fuck are you? Yeah? Huh? You need me. I don't need you. Oh, really? Yeah, I only need you for your money. My life didn't begin when I fucking met you. Use the lines. Tell me. You think you're so smart. You get it all figured out. You blow my brains out. You burn the house down. You kill yourself. All life's misery solved in an hour's worth of effort. Bravo. And in the end, we'll meet in one of the seven circles. And I'll be there for not doing what I could to help you. And you'll be there for doing what you could to stop me. Et ça, c'est un film où euh, il se met... Euh, enfin, oui, il, sait, il parle de... Ketel joue pratiquement Ferrara, puisqu'il joue un metteur en scène, qui en prend ses problèmes de couple, euh, tout en faisant ses problèmes de tournage. C'est un beau film, superbe. Et il y, oui, y a un truc qui devait se faire, mais euh, qui s'est jamais fait, mais il devait avoir un préquel de ça. Ah, oui, la la jeunesse. jeunesse de Frank White. Ouais, tout à fait. Ah, ouais. C'était l'acteur qui a joué. Euh, putain, son nom. Michael Pitt. Ah, Michael, Michael Pitt. Pitt hein, qui ouais. aurait été pas mal ouais, dans ouais, le rôle ouais, de, de Walken, Frank White. Ça aurait été bien, ça, de le faire. Mais je pense que c'était aussi des effets d'annonce. Et il devait les réaliser, lui bah, Je crois. Ah, bah, une série ouais. ou un film. Mais c'est peut-être aussi des effets d'annonce, histoire de dire hop, on va prendre du pognon, ah ouais. on va faire un truc <rire> qui fonctionne, c'est toujours le, le truc chez lui. Et c'est souvent et décevant. Hein, quand ça peut être décevant, mais là, je... ouais, ça me tentait. Ah, mais il faut aussi souligner qu'il y a toujours une musique de, de taré chez Ferrara, quoi. <rire> et qu'il en est. Enfin, qui qu s'y intervient souvent, puisqu'il écrit les paroles, euh, comme il a son pote de toujours, Joe Delia qui fait la musique, et la musique est toujours incroyable. Et puis il y a Scoolidi aussi au niveau du. 
ouais. R&B et puis il a fait beaucoup de clips aussi, je crois qu'il a fait aussi des clips pour, pour lui. Mais j'ai lu que Ferrara avait fait un clip, mais je sais pas. Eh, pour Milan Farmer. Milan Farmer, ah, c'est ça. Ouais, 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 ça. Ouais, 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 évidemment. Ça. Comme Jean-Pierre Mocky a fait un clip pour Dick Rivers. Gabriel, Gabriel, I love you love. Gabriel, Gabriel, I love you love. Gabriel, Gabriel, I love you love. You. Gabriel, Gabriel, I love you love. Gabriel. <rire> Il faut les placer, ma <rire> Sinon, la vidéo sera pas beaucoup complète. De, euh, avec, avec beaucoup de stripteaseuses dans le clip de ah, oui, Moki, euh, Dick Rivers. Oui, C'est pour ça que je fais le parallèle avec Ferrara Moki. <rire> un peu quoi, de... Je me retrouve dans une vidéo où on parle de Dick Rivers. Voilà, ouais. Après on Elvis Presley, <rire> Dick Rivers. Bon, je m'en vais. Suite logique. Euh, merde, on a perdu notre <rire> binôme, merde. <rire>